എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ആക്ച്വലി ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് മ്യൂസിയത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ എന്താ ഞാനിവിടെ നിൽക്കാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൃന്ദാവൻ ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് എക്സിബിഷൻ അതായത് ഒരു ആർട്ട് എക്സിബിഷൻ നമ്മുടെ മ്യൂസിയം ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ നടക്കുവാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ എന്താ പറയുക ആർട്ട് സാറിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ആണ് ഈ എക്സിബിഷൻ അപ്പോൾ സാർ നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കണ്ടോ എൻ്റെ കൂടെ ആർട്ട് പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ അനിയന്മാരാണ് എല്ലാവരെയും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം എന്തായാലും സമയമായി അകത്തോട്ട് കയറി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ആർട്ടിൻ്റെ മെയിൻ എന്താ പറയുക ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം ഷൈനി ചേച്ചി നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ചേച്ചി എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം എൻ്റെ പേര് ഷൈനി ഞാൻ ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്നുണ്ട് വൃന്ദാവൻ ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൽ പെയിൻറ്റിങ്സ് ആണ് കൂടുതലും ഞാനൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓയിലാണ് ഞാൻ ഓയില് എല്ലാ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓയിലിൽ കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ മറ്റുള്ള ചിത്ര മീഡിയം യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല എന്നല്ല എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള മീഡിയം ഓയിലാണ് അത് അതിൽ വരച്ചൊരു ചിത്രമാണിത് അതുമാത്രമല്ല എനിക്ക് പ്രകൃതിയുള്ള പ്രകൃതി നമുക്ക് എന്താ പറയണ്ട ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടേസ്റ്റ് ഇല്ലേ ചിലർക്ക് പോർട്രേറ്റ് വരയ്ക്കാനാണ് താല്പര്യം മറ്റു ചിലർക്ക് കാലിയോഗ്രാഫി അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പ്രകൃതി അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരയ്ക്കാനാണ് താല്പര്യം അത് അത് അതെന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ എല്ലാവരും ചോദിക്കും ഇത് മറ്റുള്ള ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണോ വരച്ചതെന്ന് ഒരിക്കലും അല്ല ഞാനത് സ്വന്തം ഭാവനയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും പോകുന്ന സ്ഥല സ്ഥലങ്ങൾ സ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളും ഇതുമായിട്ട് സാമ്യം ഉണ്ടാകും നമ്മൾ കല്ലാറ് അവിടുത്തെ വെള്ളച്ചേട്ടം തൃപ്പരപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ ഈ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളതാണ് ആ അവിടെ എനിക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പല ചിത്രങ്ങളും വരയ്ക്കുന്നത് ഒരു ചിത്രം അപ്പോൾ ചോദിക്കും ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചതാണ് അതുമല്ല ഞാനിത് ഒരു ചിത്രം തുടങ്ങുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയൊരു ഐഡിയയിൽ ഇരിക്കുന്നതാവും അത് താനേ ഡെവലപ്പായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് ചില പലപ്പോഴും പല ചിത്രങ്ങളും വരയ്ക്കാൻ എനിക്ക് രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് നാല് ചിലപ്പോൾ കുറേ നാളെടുക്കും ചില സമയം വരച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടിട്ട് പോകും കാര്യം ആ ഒരു അന്നേരത്തെ ഒരു മൂഡ് പോലെ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് വന്ന് കുറച്ച് നേരം നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ഐഡിയകൾ വരും അത് വരച്ച് ചേർക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തോന്നും അയ്യോ ഇത് ശരിയായില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്ന നിമിഷങ്ങളുണ്ട് അത് മാറ്റി വരയ്ക്കുന്ന അവസരങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ വര പലതും വരയ്ക്കുന്നത് ഒന്നും അങ്ങ് ഇന്നത് എന്നെ എനിക്ക് വരയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഫോസ് ചെയ്യാറില്ല അതങ്ങ് താനെ ഉണ്ടായി വരുന്നതാണ് നൂറ്റി നൂ നൂറ് നൂറ്റി പത്തോളം ചിത്രങ്ങൾ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മാത്രമല്ല ഞാൻ ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്നുണ്ട് വൃന്ദാവൻ ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞാൽ അത് വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ചെറിയൊരു രീതിയിൽ അതിലെനിക്ക് പത്തിരുപത്തഞ്ച് കുട്ടികളുണ്ട് അവരുടെയും കൂടി ചിത്രങ്ങളാണ് ഇതിൽ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും നന്നായി വരട്ടെ ഭാവിൽ നല്ല ചിത്രകാരന്മാരായി വരട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളായാൽ പോലും അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ പത്ത് പേരുടെ മുന്നിലൊന്ന് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ വരച്ചതാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു എക്സിബിഷനിലൂടെ നൽകുന്നത് എല്ലാവർക്കും വലിയ സന്തോഷമാണ് കാര്യം സാധാരണ രീതിയിൽ കുട്ടികൾ വരച്ചിട്ട് ആ പേപ്പർ എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങ് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിത് വരയ്ക്കുമ്പോഴേ പറയും സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരുന്ന നമുക്ക് എക്സിബിഷനിൽ എല്ലാ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ എല്ലാവരും കാണുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ആ ചിത്രത്തെ കളയത്തില്ല സൂക്ഷിച്ച് വെക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത് പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് അവർക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് അവർ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് അവർ സന്തോഷത്തോടെ ഇതിൽ അങ്ങേ അറ്റം അവരും അവർ മാത്രമല്ല അവരുടെ പാരൻസും അങ്ങേ അറ്റം സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒരു ഇതിൽ അങ്ങ് ഏറ്റവും സന്തോഷമുണ്ട് ഇ
അപ്പൊ അത് അച്ഛൻ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ കണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വരയ്ക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ പറയും അത് തെറ്റാണ് അതിന് നീ വരച്ച ഇതിൻ്റെ കാല് ശരിയായില്ല കൈ ശരിയായില്ല ആ മരം അങ്ങനെയല്ല എന്നിങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അല്ലാണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ടോ അച്ഛൻ ഒന്ന് വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടോ ചെയ്തിട്ടില്ല തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക മാത്രമാണ് അച്ഛൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ വന്നതാണ് ഇത് അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഒരുപാട് ചിത്രകാരന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ പോകാറുണ്ട് നമുക്ക് തോന്നും ഇതെന്താ ഇത് ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ഒരു പലരുടെയും ചിത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തലത്തിലായിരിക്കും ആ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കണ്ടുപഠിക്കാൻ ഒരുപാടുണ്ടാവും അങ്ങനെ കണ്ടും ഒരുപാട് വർഷങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ നിലയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത് തെറ്റുകളുണ്ട് ഒരിക്കലും തെറ്റില്ലെന്ന് പറയത്തില്ല പലർക്കും കാണുമ്പോൾ പല തെറ്റുകളും തോന്നാമായിരിക്കും പക്ഷെ അതൊക്കെ ഇനിയും ഭാവിയിൽ നന്നാക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പിന്നെ അച്ഛൻ നാഷണൽ അവാർഡ് വിന്നറാണ് അത് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ മേഖലയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അച്ഛൻ നാഷണൽ അവാർഡ് വിന്നറാണ് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡിൻ്റെ വിന്നറാണ് അപ്പോൾ അച്ഛന് ശില്പകലയിൽ അങ്ങേ അറ്റം അച്ഛനോളെ എത്താനൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കത്തില്ല എങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു അംശമെങ്കിലും ആകാൻ സാധിച്ചാൽ വളരെ നന്ദി നന്ദി നമസ്കാരം ഞാൻ കാട്ടൂർ നാരായണ പിള്ള ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് മ്യൂസിയം ഗ്യാലറിയിൽ ഒരു പ്രദർശനം നടക്കുകയാണ് ചിത്രങ്ങളുടെയും ശില്പങ്ങളുടെയും എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഷൈനി എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രകാരി പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികളുടെയും വലിയവരുടെയും ഒക്കെ ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷൈനിയുടെ പിതാവ് ശ്രീ മോഹനൻ ചെയ്ത ശില്പങ്ങളുടെയും ഒരു പ്രദർശനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് പല അഭിപ്രായങ്ങളും സവിശേഷതകളും പറയാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ശ്രീ മോഹനൻ ചെയ്ത ശില്പങ്ങളും പറയാനുണ്ട് വളരെ സവിശേഷതയോടെ അതിസൂക്ഷ്മമായിട്ട് ചെയ്ത ദാരുവിൽ ചെയ്ത ശില്പങ്ങളാണ് ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒന്ന് വെങ്കിടാചലപതിയുടെ ഒരു ശില്പമാണിത് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലും വേറെ ശില്പങ്ങൾ ഇരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സെൻറ്റിമീറ്ററും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മില്ലിമീറ്ററും തൻ്റെ ടൂൾസ് യാതൊരു തരത്തിലും ഒരളവിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നും പോയാൽ ഈ ശില്പം ഇതുമാതിരി വരില്ല അതുപോലെ അതിസൂക്ഷ്മമായിട്ട് യാതൊരു പിശകുകളും കൈപ്പിഴകളും വരാത്ത രീതിയിൽ ഏറ്റവും മികവുറ്റ രീതിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ശില്പമാണിത് കാരണം ഒരു തടി ഇതിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു തടിയെടുത്ത് അത് ഏത് ഖനത്തിലുള്ള തടി വേണം എന്നുള്ളത് ഈ ശില്പത്തിൻ്റെ ശരിയായ കണക്കനുസരിച്ച് എടുത്തെങ്കിലേ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത്തരം ആ തടിയുടെ സെലക്ഷനിലും ആ രൂപം നിൽക്കുന്ന ആ ഓളിയം ഈ തടിയിൽ പറ്റുമോ എന്നെല്ലാം നോക്കി വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും പോകാതെ ആ തടിയിൽ തന്നെ കൊത്തിയെടുക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസാണ് ഇതിലുള്ളത് കൈവിരലുകൾ മുഖത്തിൻ്റെ രൂപങ്ങൾ ഓരോ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളും ഒന്നും പിശകു പറ്റാതെ അതിൽ നിന്ന് ഇളകിപ്പോകാതെ അത്ര സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ശില്പ രചനാ രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ദാരി ശില്പ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു ഒരു പഠനം കൂടിയാണിത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തു പറയാൻ കാര്യം തിരുവനന്തപുരം പണ്ടിപ്പോൾ കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്സ് ആയിരുന്നത് നേരത്തെ ആ സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്സിൽ പണ്ട് ദാരി ശില്പവും ആനക്കൊമ്പ് ശില്പവും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആരംഭമായിട്ട് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനമാണ് അതൊരു നൂറ് കൊല്ലത്തിലധികമായിട്ടുള്ള പാരമ്പര്യം അതിനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇന്ന് അതൊക്കെ പുതിയ നമ്മുടെ ആധുനിക കഥ കലയുടെ പഠനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് പണ്ടത്തെ ശില്പങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള അതിൻ്റെ ചാരുതയും പ്രാധാന്യവും നമുക്കൊരിക്കലും വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു മാതൃക കൂടിയാണ് ശ്രീ മോഹനൻ ചെയ്ത ഈ ശില്പങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് എനിക്ക് ചുറ്റിനും നൂറ്റി ഇരുപതോളം ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് നാ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ മുതൽ അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള മുതിർന്നവർ വരെ വരച്ച ചിത്രങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു അമേശ്വർ ശൈലിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം അവരൊരു കലാസ്ഥാപനത്തിൽ പോയി
ഈ മോഹൻ്റെ മകളാണ് ആ മോഹനിൽ നിന്നും കിട്ടിയ കലാചാതുരി ആ ഷൈനിയും വളർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു സേവനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അഭിരുചിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അത് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഈ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കൊച്ചുകുട്ടികൾ വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രത്തിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഞാനതിപ്പോൾ ഒരു ഇവിടെ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തിയതിൽ അത് നല്ലവണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം കൊച്ചുകുട്ടികൾ അവരുടേതായിട്ടുള്ള മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന രൂപങ്ങളാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അതിന് മുതിർന്നവർ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തനിമ അതിവിശിഷ്ടമാണ് മുതിർന്നവർക്കാണ് കുട്ടികൾ വരച്ച ചിത്രങ്ങളിലെ വിശിഷ്ടത ഇത്തരം തനിമ ഒറിജിനാലിറ്റിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ വലിയവർ വരയ്ക്കുന്നത് പോലെ വരയ്ക്കണമെന്ന് ശഠിച്ച് അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഉദാഹരണം രാജാരവിവർമ്മ വലിയ ചിത്രകാരനാണ് കൊച്ചുകുട്ടികളോട് ഏഴ് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ നല്ല ചിത്രം വരയ്ക്കും പക്ഷേ നമുക്കൊരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല രാജാരവിവർമ്മ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ പോലെ വരയ്ക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വിഷമിച്ചു പോകത്തേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വരച്ച് വന്ന് അവർക്ക് ഒരുപാട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് രാജാരവിവർമ്മയെ പോലെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റിയാൽ നോക്കാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ അവരുടെ സ്വതസിദ്ധമായ കഴിവ് ഏതു തരത്തിലാണ് അവരുടെ ഭാവന ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണ് അവരുടെ ആശയങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലാണ് അവരത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് രൂപങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇതൊക്കെ അതിപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൊച്ചുകുട്ടികൾ വരയ്ക്കുന്ന രൂപങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ആനയെ ഇരുപത് കൊച്ചുകുട്ടികളോട് പറഞ്ഞാൽ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് തരത്തിലുള്ള രൂപങ്ങളായിരിക്കും ഇരുപത് കുട്ടികൾ വരയ്ക്കുന്നത് അതാണ് അവർ അതിൻ്റെ ഒറിജിനാലിറ്റി അപ്പോൾ പലരും പല കോണിൽ കൂടെ പല രീതിയിൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന രൂപങ്ങൾ പലതരത്തിൽ വരയ്ക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വൈവിധ്യപൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പഠനമാണ് കൊച്ചുകുട്ടികളിൽ നമ്മൾ ചെലുത്തേണ്ടത് അവരുടെ ആ വളരെ സ്വതസിദ്ധമായ നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള ഓരോ രൂപങ്ങളും വരയ്ക്കുന്നത് അത് മുതിർന്നവർക്ക് അതുപോലെ വരച്ചു വെക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല എങ്കിലും കൊച്ചുകുട്ടികൾ വരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ നിഷ്കളങ്കത പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാസ്റ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അവരുടെ ഭാവനാലോകം വിപുലപ്പെടുത്തിയ ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ സ്വതസിദ്ധ സ്വഭാവം പഠിച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന വലിയ വലിയ കലാകാരന്മാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ വളരെ അതി പ്രാധാന്യം തന്നെയാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അനിയൻ പയ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഇതാ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മുടെ പ്രജീഷ് ഇത് ആദിത്യൻ പിന്നെ ഉള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ ജിത്തു പിന്നെ ഉള്ളത് ഇവിടെ ആ ഇത് ആകാശ് ഇനിയുള്ളത് വിഷ്ണു ആ എല്ലാവരും എന്താ പറയുക ആർട്ടിന് നല്ല കഴിവുള്ള കുട്ടികളാണ് നന്നായിട്ട് പടമൊക്കെ വരയ്ക്കുക ഞാൻ തന്നെ കണ്ട് അന്തമിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ ഡ്രോയിങ് കണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കാണട്ടെ അതിനുശേഷം തിരിച്ചു വരാം അപ്പോൾ ഇനി എന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത് എൻ്റെ ആർട്ട് സാറാണ് സാറിൻ്റെ പേര് സാനന്ദരാജ് എന്നാണ് ഇനി സാറിന് എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം ഞാനൊരു ചിത്രകലാ അധ്യാപകനാണ് ചിത്രകല വീട്ടിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഷൈനി എന്ന വ്യക്തി വീട്ടിൽ തന്നെ ചിത്രകല പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു പെയിൻറ്റിങ് എക്സിബിഷനാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ വളരെ എൽ കെ ജി തൊട്ട് പ്ലസ് ടുവും കഴിഞ്ഞ് വിവാഹിതരായവരും കുടുംബസ്ഥരായവരും ഒക്കെ ഉള്ളവരുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു അനുമോദനങ്ങൾ കാരണം അവർ നല്ല രീതിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അവർ ഒരു ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ പങ്കാളികളാകുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ് എല്ലാ ആശംസകളും അവർക്ക് അത്ഭുതിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാർട്ടൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങുവാണ് നമ്മുടെ ആർട്ട് സാറിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ പറയുക ഇതുപോലൊരു ആർട്ട് എക്സിബിഷൻ നടത്തണമെന്ന് 
നമ്മളെ കൊണ്ട് അത് പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കാരണം നമ്മളൊക്കെ അതെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാനിങ്ങിലാണ് കാരണം നമ്മളൊക്കെ ബിഗ്നേഴ്സ് ആണ് അതിന് കൂട്ടത്തിലുള്ളത് ഈ ജിത്തു ആണ് കുറച്ചൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി എല്ലാവരും ബിഗ്നേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ആർട്ട് എക്സിബിഷൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മ്യൂസിയം ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൽ കെ ജിയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മുതൽ അങ്ങ് മുകളിൽ മുകളിലോട്ട് എല്ലാവരും തന്നെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു എക്സിബിഷനാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് എല്ലാം വളരെ മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് കൊച്ചു കുട്ടികൾ വരച്ചതാണെങ്കിൽ പോലും നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു നമ്മുടെ ആർട്ട് സാർ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഒരു എക്സിബിഷൻ നമുക്ക് നടത്തണമെന്ന് എന്തായാലും ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇതുപോലൊരു വലിയൊരു ആർട്ട് എക്സിബിഷൻ നടത്തണമെന്ന് ആകാശിന് എന്താ പറയാനുള്ളത് ആകാശെ എനിക്ക് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കിട്ടിയത് നല്ലൊരു അനുഭവമാണ് ചെറിയ കുട്ടികളുടെ അവരുടെ ആ കഴിവ് അവർ അവിടെ ഉപയോഗ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ള തന്നെയാണ് നല്ലൊരു കാര്യം അവിടെ കാണിക്കാൻ നമുക്ക് നമുക്ക് ചെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു സന്തോഷം കിട്ടും പിന്നെ എന്ന് പറയാൻ അവിടെ കുട്ടികൾ കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ എൽ കെ ജി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ തൊട്ടാണ് അവരെ ഉള്ളതെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് ആ വരയിൽ അവരുടെ കഴിവ് ആ വരയിലൂടെ അവിടെ അവിടെ തെളിയിച്ചു തരും നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു അപ്പോൾ നോക്കിക്കോ നോക്കിക്കോ ആ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതും കൂടി ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ ഇനി എൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് കാണുമായിരിക്കും ബൈ ബൈ